Hola a todos. Yo soy su amigo el andariego y les traigo mi segundo vídeo para Hablemos de Rutas Monterrey. Una disculpa por demorar demasiado en sacar otro vídeo, la verdad sigo ocupado en otros proyectos de mi sitio de Facebook y de mi blog. Usa la tarjeta feria. Y ya. Bueno, hoy les quiero hablar un poco sobre este método de pago en los camiones urbanos que tanto ha dado de que hablar en Monterrey que es la tarjeta feria. Para los que no conocen la tarjeta feria, es una tarjeta sin contacto que se le abona dinero desde una terminal autorizada y se paga con ella en un validador montado en alguna unidad de transporte público. Esta tarjeta para unos es una gran bendición y para otros es todo un castigo. Bueno. ¿Y cómo surgió esta idea? En los camiones siempre ha sido un problema el cargar efectivo, debido a los asaltos que se presentan a bordo que muchos preferimos cargar con poco cambio o que a veces solo tenemos un billete grande de 100 pesos para arriba y no podemos conseguir feria. En lugares como los Oxos las cajeras nos hacen cara de pocos amigos y en el camión los choferes nos salen con su no traigo cambio, al rato te lo doy y se va llenando el camión, lo que es muy incómodo si vas hasta atrás y tienes que ir a recordarle al chofer que te debe dinero y por las prisas te pueda dar mal tu cambio o en otras ocasiones el chofer no te deje abordar la unidad si no traes cambio. Este problema lo supo la Agencia Estatal del Transporte y por allá del 2001-2002 quisieron hacer un proyecto de instalar torniquetes en la entrada del camión. En esos tiempos la mayoría de las rutas manejaban camiones trompudos, los cuales tenían que quitar un asiento adelante para que cupieran. Estos torniquetes eran una fase piloto para implementar una tarjeta inteligente y este te diera acceso como en el metro, además de llevar un conteo en la unidad, pero por las dimensiones de las unidades de transporte público era un problema, en especial con los ancianos y las personas con obesidad, algunas señoras de plano ni podían entrar. Además, algunos choferes mañosos te mandaban por atrás o que brincaras el torniquete. Este proyecto fue todo un fracaso y se olvidaría por muchos años el proyecto de la tarjeta inteligente. Pasaron varios años y por ahí del 2008 vuelve la idea de implementar un cobro inteligente para las unidades de camiones urbanos. Se empieza a definir cómo funcionaría, qué equipo se instalaría en cada camión y el diseño de la tarjeta, además de los convenios para la tarifa preferente, por ejemplo, con instituciones como la SEP, la UANL, las tarjetas de adulto mayor, etc. Cabe destacar que ya existía desde hace tiempo una tarjeta, pero solo para el metro, la tarjeta mía. En el metro cuando solo operaba la línea 1, había cajeros que vendían los boletos de entrada al metro, pero con el tiempo y la expansión con la línea 2, el sistema se automatizaría y se instalarían cajeros automáticos para la venta de boletos magnéticos y tokens de Metrobús. Había un boleto multiviajes que podías comprar hasta 100 pero al ser tarjeta magnética se podía dañar fácilmente. Años más adelante con la expansión de la línea 2 se decide reemplazar el boleto multiviajes con una tarjeta sin contacto, la tarjeta mía y se instalarían lectores verdes en los torniquetes para que pudieras entrar y se te hiciera el cobro, además de la instalación de otro cajero automático para la recarga y consulta de saldo de tu tarjeta. Para usar estos cajeros debes de llevar el importe exacto porque no dan cambio. Aceptan billetes de hasta 500 pesos y la ventaja es que entre más recargues, más viajes extra se te abonan. Un día de primavera de 2009 me hace la empresa Enlaces Inteligentes, la cual se encarga de la gestión de la tarjeta feria y después de tanto tiempo pasado en equipar unidades, capacitar a las empresas de rutas, equipar oficinas y retrasos, la tarjeta feria nace en julio de 2010. A partir de ese entonces la tarjeta es adquirida en cualquier Oxxo y oficina de Enlaces Inteligentes. Esta tarjeta en un principio se ganó el repudio de algunas empresas y operadores, algunas con justa razón debido a que hay que pagar la comisión a la empresa enlaces inteligentes y estas rutas no estaban en condiciones de dar un buen servicio y algunos operadores lacras ya no podían hacer tranzas fácilmente al ponerse barras de conteo especiales, aunque algunos llegaron a tapar con cinta o llevaban a otras personas a taparlas cada que subía un usuario y ponían fundas a los validadores para que el usuario creyera que aún no funcionaba la tarjeta. Otras personas se encargaban de soltar rumores falsos que la empresa robaba el saldo. Aunque muchos usuarios adquirían la tarjeta, otros siguen hasta hoy pagando en efectivo a pesar de que la tarifa para ellos es más alta o que se pierden del descuento por transbordo entre tres unidades. La empresa, conforme pasaban los años hacía algunos beneficios para los usuarios. 1. Personalizar tu tarjeta. 
Esto es para usuarios de tarifa ordinaria, porque los estudiantes ya tenían su propia tarjeta que era su credencial escolar con un chip sin contacto y los adultos mayores y discapacitados podían tener la suya con un trámite. Los usuarios que pagan tarifa ordinaria se presentaban a cualquier oficina de enlaces inteligentes con su CURP y pagando una pequeña tarifa se daban de alta en el sistema, para que, en caso de robo o extravío de su tarjeta pudieran obtener otra nueva recuperando su saldo. 2. Convenios con empresas. Para incentivar el uso de la tarjeta, la empresa mostraba algunos convenios con empresas para que el usuario mostrara su tarjeta y obtuviera descuentos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que podías comprar boletos de Cinépolis con descuento que al presentar tu tarjeta en un Carl's Jr. se te descontaba 10% en el monto a pagar. Hoy en día ya no hay noticias de convenios en el sitio oficial de Feria. 3. Sistema de sugerencias y reportes y mapas de rutas en su sitio oficial. Por si no lo sabías, puedes escribir sugerencias o reportar cualquier situación donde tuviste algún problema con tu tarjeta feria al intentar recargar tanto OXO como oficinas o máquinas de ecovía o reportar la prestación del servicio de transporte. Alguna vez llegué a usar el sistema de reporte para reportar operadores que no querían aceptar el pago con tarjeta, unidades con fallas o intentos de robo del operador, como tapar las barras, y muchas de estas sí tuvieron respuesta, por ejemplo, reporté que una unidad tenía el clima fallando y al poco tiempo recibo un correo de enlaces inteligentes contándome que reportó eso a la empresa y que mandaron la unidad a mantenimiento y si repararon el clima. En otra ocasión reporté a un chofer que tapaba las barras con una cinta y la respuesta fue que notificaron a la empresa, revisaron el sistema de conteo y encontraron que sí hubo fraude y que el operador fue castigado. Eso fue por ahí del 2011 y no tengo idea si ahorita esté activo el sistema para sugerencias y reportes. En este caso la empresa actúa como intermediario entre el usuario y la empresa, sea Oxxo, Metro, Ecovía o el prestador de servicio de transporte. Ahí les encargo mis amigos pudieran probar este sistema y me cuentan qué tal les fue. Tal vez en algunas empresas no se garantiza que se resuelva el problema que estás reportando, debido a que algunas empresas de rutas urbanas les vale como esté operando la ruta. Sobre sus mapas, hubo un tiempo que tenían información sobre rutas, parecido a ruta directa, en su sitio web, pero no le prestaron mucha atención y lo dejaron morir. 4. Máquinas expendedoras de tarjetas y de consulta y recarga. Esto surgió en 2014 al iniciar las actividades de la ecovía. Debido al tamaño limitado de la estación, se crearon algunas máquinas para recargar tu tarjeta, checar tu saldo o comprar una nueva. Esta tarjeta tiene su diseño especial de la ecovía y se pueden usar en cualquier ruta, siempre y cuando seas usuario que paga tarifa ordinaria. También podías personalizar tu tarjeta para obtener el rescate de su saldo en caso de pérdida o robo. 5. Descuento en transbordos por tiempo definido. Este beneficio nace luego de que se constató que hay usuarios que toman hasta tres rutas diferentes en su trayecto y gastan mucho dinero en el viaje. En febrero 2013 para incentivar el uso de la tarjeta y en apoyo a estos usuarios de dos rutas, se hace un descuento especial del 50% en tu unidad de diferente ruta en un plazo no mayor a 90 minutos. Poco tiempo después se extiende a una tercera ruta distinta gratis y el tiempo se alarga de dos horas desde el primer pago. Esto beneficia a mucha gente que usa dos o tres camiones, pero pudiera ser un poco malo para las empresas de rutas urbanas.